Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Es mejor que la papa. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de este tubérculo, que quiere decir una raíz, que se llama, en distintos pisos, eh, países se llama distinto, se llama batata, eh, tiene distintos nombres. Eh, acá en Puerto Rico eh, y en algunos otros países le dicen batata, a este le dicen batata. Eh, en México le dicen camote, por allá en Colombia le dicen boniato y en algunos países le dicen papa dulce y los americanos pues le dicen sweet potato, <ríe> eh, papa dulce ¿no? Eh, ¿Qué pasa?, que en el mismo libro de diabetes estuve mencionando que este, este tubérculo, en este libro eh, los diabéticos necesitan reducir su glucosa para poder controlar la diabetes sin insulina, sin metformina, ese tipo de cosas porque todos los medicamentos diabéticos todos hacen daño, hasta la metformina hace daño, eso lo van a ver en otros episodios de Metabolismo TV. Así que eh, en los diabéticos les estaba recomendando que en vez de usar papa usaran eh, la batata o camote o boniato o a la papa dulce como le digan, le digan en su país ¿no? Pero la verdad es que viendo bien la investigación sobre este eh, tubérculo, este almidón en especial es buenísimo y yo quiero explicarle por qué es que es tan beneficioso para las personas que quieren adelgazar para las personas que quieren controlar su diabetes. Eh, es verdaderamente saludable, fíjense. Eh, la razón por la cual eh, este es recomendable por arriba de la papa, siempre que usted pueda, eh, es esta, fíjense. Eh, hay dos formas eh, de eh, almidón, hay dos formas de almidón. Una buena parte del almidón está compuesto de lo que se llaman amilopectina eso es una forma de almidón y otra forma de almidón se llama amilosa. La amilopectina y la amilosa componen los dos tipos de, de almidón más común que existen. Ahora, la proporción entre ambos es distinto en distintos alimentos. Lo que pasa por ejemplo con una papa blanca, una papa regular es que tiene 75% de amilopectina. La amilopectina si usted mira parece un árbol con muchas ramitas alrededor. Eh, el hecho de que tenga tantas ramitas, la, la molécula como tal de almidón hace que sea fácil romperla, porque tiene más sitios por donde puede entrar la enzima digestiva y la rompe y la convierte rápidamente en glucosa, por lo tanto la amilopectina sube rápidamente la glucosa. Cuando usted come papa, la glucosa, una papa asada por ejemplo, sube rápidamente. ¿Por qué? Porque está compuesta 75% de amilopectina y 25% de amilosa. Como la mayoría, la gran mayoría, 75%, en algunos casos hasta 80%, 75-80% es amilopectina, pues entonces la papa, como usted come unas papas fritas o una papa asada, lo que sea, la glucosa sube rápidamente, lo cual le va a engordar con facilidad o le puede inclusive no ayudar tanto a controlar la diabetes, que el tema con la diabetes es cómo controlar los niveles de glucosa. ¿no? Ahora, eh, ese otro 25% o 20% eh, que tiene la papa, que se llama amilosa, el otro tipo de, de almidón, eh, es bien difícil de romper. Es bien difícil de romper porque no tiene casi entradas, como tienen todas estas ramitas, no tiene entradas para que la enzima digestiva la pueda romper y convertirla en glucosa. ¿Qué pasa? Lo que pasa con, con la batata o camote o boniato o papa dulce o sweet potato como dicen los americanos, es que el, la proporción de amilopectina puede ser eh, tan baja como 55 o 60%. Cuando es 55 o 60% quiere decir que 40 o 45% va a ser de amilosa, que es de difícil eh, absorción. Como se absorbe mucho más lento, la amilosa sube muy lentamente a la glucosa, lo cual ayuda a una persona a adelgazar y ayuda a un diabético a controlar su diabetes. Así que siempre que usted pueda eh, eh, consumir eh, su batata, su camote, como dicen en México, su boniato, su papa dulce, va a ser mejor para el término de adelgazar, de mantenerse, de la salud, de controlar la diabetes y no de evitar los daños a la diabetes que si usted puede consumir papa. Este, es curioso porque le llaman papa dulce y de hecho tiene un sabor más dulce, pero no contiene azúcar, ¿sí? tiene menos azúcar que la otra, ¿me sigue? Es, es solamente al sabor. Entonces, eh, quiero enseñarle también otro detalle por dentro. Por ejemplo, en Puerto Rico eh, le llamamos batata, eh, eh, pero 
en Puerto Rico la que más se usa no es este tipo, esta variedad que tengo aquí ahora, la que más que se usa es una patata rojiza. Mientras más roja sea por dentro, mejor eh, calidad de nutrición tiene. Le voy a enseñar esta por dentro un momentito, ¿ok? Esta Jorge y yo después no las comemos, ¿ok? La vamos a. Mm. Oye, es dura. Pero ¿sabe qué es que es dura? Es que, la, es que realmente la milosa es dura. Oh my God. Por favor. Wow. Ahí está. Wow. 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 Fíjense, lo duro, lo que refleja es que su contenido de amilosa, que es más duro para romper, eh, es mucho más alto. Claro, eh, fíjense que esta es blancuzca, ¿no? Es blanca, ¿no? Eh, esta, como quiera, es de lenta absorción, ¿verdad? Como, como batata, como camote, como, como boniato, ¿no? Eh, pero si usted consigue en su país la que sea más rojiza, esa que es más rojiza, que es rosada por dentro, es súper saludable. Porque además de que de lenta absorción, ese rosado lo que significa que tiene antocianinas. Las antocianinas son unos antioxidantes naturales que inclusive tienen efecto eh, eh, antiinflamatorio. Así que básicamente les conviene a usted. Así que esto es mejor que la papa. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.